వెల్కమ్ టు హోపెన్ హార్ట్ నమస్కారం ప్రభాకర్ రావు గారు నమస్కారం రాధాకృష్ణ గారు సో ఇప్పుడు తెలంగాణలో కరెంట్ అంటే ప్రభాకర్ రావు అనే పేరు ఆల్టర్నేటివ్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు విద్యుత్ రంగంలో తాతారావు గారికి ఎట్లాంటి పేరు ఉండేదో ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభాకర్ రావు గారికి అటువంటి పేరు వచ్చింది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వారితో అసలు కంపారిజన్ లేదండి హీఈ్ ఎ లెజెండ్ బట్ మేము కూడా చాలా బాగానే ప్రయత్నం చేసినాం మీరు అన్నట్టు తెలంగాణ వస్తే అంత చీకటి రోజులే ఉంటామని రాష్ట్రం అంతటా కూడా అంధాకారమే ఉంటుందని మీకు తెలుసు అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చివరి ముఖ్యమంత్రి ఆ పేర్లు నేను తీసుకోదలుచుకోలేదు కానీ ఈరోజు పరిస్థితి కూడా మీకు తెలుసు ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రం లోపల ఎక్కడైనా ఏదైనా ఆపరేషనల్ డిఫికల్టీస్ ఏదైనా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కడ కూడా నిరంతరాయంగా మేము మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు నిరంతరాయంగా విద్యుత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇవ్వటం జరుగుతున్నది సో నాకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మొదలు ఏది ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు కూడా వారు నన్ను గుర్తు చేసుకున్నాను నేను ఇది తాతారావు గారు చాలా లెజెండ్స్ ఏదైతే ఉన్నదో కూర్చున్నది మరి మనం ఆ విధంగా పర్ఫార్మ్ చేయగలుగుతామా లేదా అన్న డౌట్ కూడా ఉండిండే కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి అంటే దీంట్లో ఇంకొకటి ఉంది మీకు వాల్యూ వేసిన ఆయన టెక్నోక్రాట్ అవును మీరు కాదు మీరు ఫైనాన్స్ నుంచి వచ్చారు అవును అయినా సరే క్రిటికల్ స్టేజ్ నుంచి బయట తీసుకొచ్చేసారు అది కూడా విత్ ఇన్ జస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో మీకు చెప్పాలంటే నథింగ్ మూవ్స్ వితౌట్ పవర్ ఎస్ పవర్ డస్ నాట్ మూవ్ వితౌట్ ఫైనాన్స్ కరెక్ట్ అందుకని కీలకం పట్టేశారు బహుశా అందుకొరకనే సీఎం గారు కూడా అదే ఊహించి చాలామంది టెక్నోక్రాట్స్ మంచి ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సింది ఏదైతే ఉన్నదో ఒక ఫైనాన్స్ మ్యాన్ కనుకుంటే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో బహుశా వారు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఇవ్వటం జరిగింది దాని రిజల్ట్స్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నారు అవును మా అంత టీం వర్క్ టీంగా పోతూ ఈ విధంగా ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఆ రోజు అట్లా అన్నాడు కదా ముఖ్యమంత్రిగా అన్నప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే అనుకుంటారు జనం కూడా అవును ఆయన తెలుసు కనుక అన్ని ఉంటారని అంటారు అవును అప్పట్లో నమ్మిన మాటలు కూడా వాస్తామే అవును అదే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అని ఉంటున్నాడు ఆయన ఇంటికి కరెంట్ సమస్య ఎక్కడ రావట్లేదు ఎప్పుడన్నా పెళ్లిలో కానీ ఎక్కడైనా కలిసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా అభినందించాడు మిమ్మల్ని విష్ చేసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు అభినందించలే అవునా కానీ ఈ రోజే నేను ఏదో ఒకటి చూసిన వారిది క్లిప్పింగ్ ఏది అదే అదే అది ఇప్పుడు వేద్దామని చెప్పి ఆ క్లిప్పింగ్ చూసింటి వేరే సందర్భంలో మిమ్మల్ని పరోక్షంగా అభినందించింది మా నాన్న కాదు మా డిపార్ట్మెంట్ జరిగింది ఎవరైనా రియాలిటీ ఒప్పుకోవాల్సింది కదా ఎవరైనా కానివ్వండి అది రియాలిటీ ఈజ్ ఎ రియాలిటీ కాబట్టి ఈ రోజైనా వారు దాన్ని అంగీకరించినందుకు మీ ద్వారా పదహైదు వందల నుంచి రెండు వేల మెగావాట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఉత్పత్తికి వినియోగానికి దాన్ని అధిగమించాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది తెలంగాణ చీకటి రాష్ట్రం అయింది అవుతుంది అని చెప్పిన మాట వాస్తవమే దాని కిటుక్ కూడా సోనియా గాంధీ గారికి నేనే ఇవ్వటం జరిగింది పవర్ క్రైసిస్ రాకన్నా చేయగలిగారు ఎస్ ఆడి వరకు మనం చేయాలి ఇప్పుడు పవర్ ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి మనము వారి క్రెడిట్ ఇచ్చేదో లేకుండా షార్టేజ్ వస్తే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేసేదో అవసరం లేదు ఇప్పుడు బాగా చేశారు పవర్ ఇబ్బంది లేకుండా చేశారనే దానికి ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి పనులండి ఇచ్చారు క్రెడిట్ ఇచ్చారు అంటే మరి వారు ముఖ్యమంత్రిగా మూడు సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉన్నదో మరి ఆ కిటుకు వారికి తెలిసి ఉంటే అప్పుడే చేసుకో అప్పుడే చేస్తే బాగుండేది మరి అసలు ఎందుకు ఆ కిటికీ ఏంటి చెప్పండి ఒకటి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి వారి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ పవర్ అసలు ఈవెన్ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు కూడా వారు ఏదైతే ఉన్నదో నాతో మాట్లాడేవాళ్ళు పవర్ను గురించి నేను కూడా చెప్తుండేవాడిని వారి వారికి రియలిస్టిక్గా ఉన్న పొజిషన్ చెప్తుండేవాడిని నేను సో ఎలక్షన్ రోజు ఏదైతే ఉందో నన్ను ముఖ్యమంత్రి గారు పిలు పిలిపించండి వారి ఫామ్కు ఆ రోజు చూడండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అప్పటి వరకే వారికి ఈ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ 
విన్నారా సో మెయిన్ పవర్ని గురించే డిస్కస్ చేయటం జరిగింది రిజల్ట్స్ వస్తున్న సందర్భంలో రిజల్ట్స్ కాదు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ రోజు పోలింగ్ రోజు పోలింగ్ రోజు ఓకే అంటే ఈ వాజ్ సో కాన్ఫిడెంట్ డెఫినెట్లీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తుందన్న ఆ నమ్మకంతో వారికి ఆ రోజే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండేది ఆ రోజే ఈ దీని కొరకు ఒక ప్రణాళిక తప్పక ప్రభుత్వం వస్తుంది మనకి ఏదైతే ఉన్నదో ఈ పవర్ ప్రాబ్లం నుంచి మనం బయట రావాలి దానికి ఇప్పుడే మీరు ఏదైతే ఉన్నదో కొన్ని షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ మీడియం టర్మ్ మెజర్స్ లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ అంటే ఆ రోజే నాకు చెప్పడం కూడా జరిగింది యాక్షన్ ప్లాన్ ఇచ్చేసి నువ్వే సిఎండి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజే చెప్పేసి ఈ విధంగా ఏదైతే ఉన్నదో సో వారి తర్వాత మళ్ళా వారు నాకు ఈ పొజిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ రివ్యూ కూడా పవర్ మీదనే పెట్టింది పవర్ ఫిఫ్త్ రోజు ఏదైతే ఉందో నాకు థర్డ్ రోజు ఆర్డర్స్ ఇస్తే నేను ఫోర్త్ కాక ఫిఫ్త్ జాయిన్ అయింది ఫిఫ్త్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రోజే మళ్ళీ దిశానిర్దేశం చేయటం జరిగింది ఓకే చేసి ఇక వారి ప్లాన్ ప్రకారంగా వారి మానిటరింగ్గా మేము ఏదైతే ఉన్నదో టీమ్ కూడా ఒక టీమ్గా ఫామ్ చేసుకొని ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ పెట్టుకున్నాం మేము అందరం కూడా కలిసి నాగార్జున సాగర్లో పెట్టుకొని షార్ట్ టర్మ్ మెజర్ ఏదైతే ఉందో మొదలు మన ఉత్పాదన శక్తి పెంచేటందు కోసం ఇన్స్టాల్డ్ పిఎల్ఎఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో పెంచాలి రెండు మన లాసెస్ తగ్గించుకోవాలి ఇమీడియట్గా అయినా ఒక పవర్ ఏదైతే ఉన్నదో మనకు అందుబాటులో ఉన్న పవర్ దానికి పరిచయ చేసేయాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు పవర్ ఉండడు ఒకటి అండి అవర్ ఎనర్జీ అవైలబిలిటీ ఒకటి కానీ మనకి ఏదైతే ఉన్నదో దానికి కావాల్సిన ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కూడా సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అది సో దాని కొరకు కూడా ప్రణాళికలు రచించి అది కూడా అప్పటి నుంచే మేము మొదలు పెట్టడం జరిగింది జరిగి నేను అనుకుంటా బహుశా జూన్ లోపల ఇది గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ అయితే అక్టోబర్ లోపలనే అంతకుముందు మీకు ఇండస్ట్రీస్కి ఏదైతే ఉన్నదో టూ డేస్ పవర్ హాలిడే పవర్ హాలిడే పవర్ హాలిడే ఎత్తేశారు కదా అగ్రికల్చర్స్కి అయితే రెగ్యులర్ సప్లై ఆరు గంటలే ఇస్తుండేది డొమెస్టిక్ కూడా అదేవిధంగా ఈవెన్ హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ లోపల కూడా పవర్ కట్ ఉండే సో అక్టోబర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అక్టోబర్లోనే నేను టోటల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని కూడా వీ హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ ఇక ఆ రోజు నుంచి ఇంతవరకు కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి తిరిగి చూడలే వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు కానీ ఇంత ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిందా వస్తుందండి కొనటానికి ఎస్ పవర్ పవర్ కొనటం అంటే ఎస్ మీరు వసూలు చేసేదానికంటే పే చేసేది ఎక్కువ అవుతుంది డెఫిసిట్ ఉంటుంది కూడా అంటే డెఫిసిట్ అనేది మొదటి నుంచి కూడా ఉంది కొత్తగా వచ్చిన డెఫిసిట్ కాదు అంటే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఉత్పత్తి చేసేది అయితే అది ఒక పద్ధతి అవును మీరు కొంటున్నారు అవును కొనేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాలు అడవులు కొనాల్సి వస్తుంది అవును డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టి సిక్స్ సెవెన్ రూపీస్ వెళ్ళిన రోజులు కూడా చూసాం మనం ఒకప్పుడు పదమూడు రూపాయలు కూడా కొన్నారు ఇప్పుడు లేదనుకోండి ఆ పరిస్థితి అవును అట్లాంటప్పుడు గ్యాప్ వస్తుంది కదా గ్యాప్ వచ్చింది ఎప్పటిదప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు లాస్ట్ ఇయర్ కనుక చూసుకుంటే మాకు ఇచ్చిన సబ్సిడీ కంటే కూడా ఇంకొక రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ఏది పవర్ పర్చేస్ కొరకు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అడిషనల్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇంతవరకు అయితే ఏమి ఇబ్బంది లేదు మాకు ఫైనాన్షియల్గా కానీ ముందు ముందు చూడాలి ఇక ఇదే సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది అప్పటి వరకు మన పవర్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో మీకు చెప్పినట్టు సీఎం గారు చెప్పినట్టు ఈ లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ లోపల అవును ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మెగావాట్స్ మా జన్కో లోపల మేము ఏదైతే ఉన్నదో మమ్మల్ని ఉత్పాదన చేయమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఫస్ట్ టైం అండి ఇండియా లోపలనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ పాలంచ లోపల కొత్తగూడెంలో అవును ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారే దానికి ఫౌండేషన్ వేయటం జరిగింది నలభై ఒక్క నెలల లోపల మేము కంప్లీట్ చేసినాం అదేవిధంగా మీకు తెలుసు జూరాల వచ్చిన వన్ మంత్ లోపలనే జూలాలు జూరాలు కూడా మునిగిపోయింది దానికి కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మెగావాట్స్ అది కూడా వితిన్ వన్ ఇయర్ లోపల మేము కమిషన్ రెస్టోర్ చేశారు మళ్ళీ రెస్టోర్ భూపాల్పల్లిలో సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ గవర్నమెంట్ వచ్చే వరకు అది ఏదైతే ఉన్నదో ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వర్క్ కూడా కాలేదు అంటే అది ఇక్కడ చెప్పవచ్చో లేదో కానీ అది ఉన్న ఆర్టీపీపీ 
అవును రెండు ఒకేసారి మొదలైనది కరెక్ట్ అదే అట్ట గడిచింది ఇంకా అది ఈ మధ్య వాళ్ళు కూడా కమిషన్ చేసిండ్రు కానీ మేము వాళ్ళకంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ముందే మేము దాన్ని అంటే ఇదంతా ఒక టీం వర్క్ తోటి అవును ఉన్నారే ఆ విధంగా చేయటం అయింది కాబట్టి అది ఒక రాంగ్ నోషన్ ఉందండి పవర్ పర్చేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో చాలా పే చేస్తున్నామని అట్లాంటిది ఏం లేదు పవర్ ఏదైతే ఉన్నదో మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో రీసెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా మనం ఎవరైనా కానీ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్లోనే తీసుకోవాలి అవును బిడ్డింగే బిడ్డింగే అవును కాబట్టి మనం దాంట్లో ఏదైతే ఉన్నదో ప్రైవేట్ అండ్ గదిలో కూర్చో పెట్టుకుని ఏదో రేట్ అనుకోవడానికి అబ్సల్యూట్లీ లేదండి టెండర్ పెట్టాల్సిందే కదా లేదు లేదు టోటల్గా ఏదైతే ఉన్నది పవర్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేసింది కదా అసలు ఇప్పుడు పవర్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేసింది ఈవెన్ రేపటి కొరకు పవర్ కావాలంటే ఇవన్నీ బిడ్ చేయాలమ్మా బిడ్ చేయాలమ్మా ఎస్ అవును సో అక్కడికి కూడా మేము చాలా ప్రూడెంట్గా అవసరం ఉన్నంత వరకే తీసుకుంటూ అంటే ఇది వరకు పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటున్నారు అవును ఇప్పుడు ఇది వరకు ఏంటంటే పదమూడు పద్నాలుగు రూపాయలకి ఎవరు వాళ్ళ దగ్గర పడితే వాళ్ళ దగ్గర కొనేసేవాళ్ళు దాకా ఒక ప్రొసీజర్ కూడా ఫాలో కాలే అప్పట్లో అవును అదే జరిగి ఉంటుందేమో అనేది ఇప్పుడు ఒక ఒపీనియన్ అవును కానీ ఇప్పుడైతే అట్లాంటిది ఏంటంటే అసలు ఇప్పుడు అసలు ఎవరు చేయడానికి కూడా లేదు అది ఎవరికి లేదండి ఒక మన దగ్గరనే కాదు దేశం లోపలనే ఎవరు కూడా అంటే ఎవరు చేయడానికి కూడా లేదు ఎవరు చేయాలని కోరుకున్నా కానీ చేయలేదు మాకైతే చేయాలని కోరిక కూడా లేదు మాకు లేదు మా ప్రభుత్వానికి కూడా లేదు మాట లేదండి అట్లాంటి టోటల్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎక్కడ కూడా మాకు అట్లాంటి అభిప్రాయం సో ఇప్పుడు ఫామ్ హౌస్ పిలిచి మిమ్మల్ని సీఎండీ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది మీకు కలిగిన ఫీలింగ్ ఏంటి ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారా చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నారు ఇంకొకటి అండి ముఖ్యంగా సీఎం గారు చేసింది అంతకుముందు ట్రాన్స్కోకు వేరే సీఎండి జన్కోకు వేరే ఉండే అవును ఆ కోఆర్డినేషన్ కూడా లేకుండా అవును కరెక్ట్ ఇద్దరు దగ్గర తేడా ఉండేది సో ఇది ముఖ్యమైన డెసిషన్ సీఎం గారు తీసుకున్నది లేదు మీ కోఆర్డినేషన్ ఉండదు నీకు కొంత ఇది కంఫర్ట్ రావాలి రావాలి అంటే రెండు కూడా నీకే ఉండాలి అని చెప్పి ఆ రెండు కూడా ఇవ్వటంతో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ జరిగింది నేను సంహో ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్లోనే పైకి వచ్చిన కాబట్టి అవును ఇంకోటి ఏంటంటే మనం యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఉంది లాంగ్ అసోసియేషన్ కాబట్టి అందరు కూడా చాలామంది మీకు చెప్పినట్టు దువాయం నేను ఇంజనీర్ కాకపోయినా కానీ ఆ దీంట్లోనే డిపార్ట్మెంట్లోనే పైకి వచ్చినాం కాబట్టి అందరికీ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఉంది ఆ విధంగా ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు కంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్కో జన్కో అనుకోండి అవును అయితే టాప్ టెక్నోక్రాటీలను పెట్టేవాళ్ళు బాగా ఎక్స్పీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టాప్ టెక్నోక్రాటీలని ఎస్ లేదంటే మోస్ట్లీ ఐఏఎస్లు ఫస్ట్ టైం ఈ రెండు కానీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన మీరు వచ్చారు అవును ప్రారంభంలో ఎవరితో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ కానీ అంటే డెఫినెట్ డెఫినెట్గా ఐఏఎస్లు అయితే ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఈ డైరెక్ట్గా మొహమ్మద్ ఎందుకంటే కేసీఆర్ అపాయింట్ చేసిన తర్వాత కాదని దమ్మ ఎవడుకుంది తెలంగాణలో అది వేరే మా మాట కానీ వాళ్ళకి మనసులో ఉంటుంది ఏ మనం చేయాల్సిన పోస్ట్ వీలు చేసేది ఏంది అనేది అట్లాంటిది ఎప్పుడన్నా ఎదురైంది అసలు మీకు నాకు ఎప్పుడు ఎదురు కాలేదు బహుశా ముఖ్యమంత్రి గారికి నా మీద ఉన్న నమ్మకంతో కావచ్చు వారు ఇచ్చే సపోర్ట్ కానీ విన్నారా దాంతో నాకైతే ఎప్పుడు కాలేదు కానీ ఒకటి మీరు అన్నట్టు ఆ ఏసుల్లో కూడా వాళ్ళు ఇంజనీర్స్ కొంతమంది లేకుండా కదా లేరు కానీ వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలనుకుంటారుగా ఇప్పుడు మేము కూడా చేస్తున్నాం కదా అది కాదు ఇప్పుడు అదే చదువుతున్నా అది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీని బట్టి ఇప్పుడు ఏం చదివాడు అని చెప్పి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నాడు మీ అందరికంటే ఎక్కువ కదా ఇప్పుడు అతను అట్లా అనుకుంటే కదా కెపాసిటీ అదే చెప్తున్నా కదా మీకు అది ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ తోటే అది వారి మార్గదర్శకత్వంలో విన్నారా వారి గైడెన్స్ లోపల ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే నండి డైలీ ఒక మినిమం టూ టైమ్స్ రివ్యూ చేసేవారు నాకు లాస్ట్ కాల్ ఏదైతే ఉన్నదో రాత్రి పది పదిన్నరకు వచ్చేది ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే సో ఆ విధంగా వారు మానిటరింగ్ చేసి గైడెన్స్ ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి సో మా టీం కూడా బాగా అదే కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేసి చేయలేదు నేను ఐఏఎస్ అని కూడా నేను బ్లేమ్ చేయా ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ అండి పవర్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇట్ టేక్స్ టైం కానీ అది 
వాళ్ళు తెలుసుకునే లోపే చాలా మంది వాళ్ళు ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మనం బ్లేమ్ చేయ వీల్లేదు ఒకటి నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటే డిపార్ట్మెంట్లో చాలా నేను నాది అపాయింట్మెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అండి అసలు ఏంటి మీరు ఎట్లా వచ్చారు దీంట్లోకి డిపార్ట్మెంట్లోకి నేను అప్పుడు డైరెక్టర్ క్రిటిగా అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అవునండి అప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో డైరెక్టర్ రిక్రూట్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ కి జాయిన్ అయ్యి తర్వాత సిక్స్టీ నైన్ అండి సిక్స్టీ నైన్ లో నేను అయింది యాభై ఏళ్ళు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నేను అనుకుంటా అంటే నాకు నేను బోస్ట్ చేసుకోవటం కాదు కానీ ఇంత సుదీర్ఘంగా కెరీర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నవాడు చాలా అరుదు అనుకుంటాను చాలా అరుదు అనుకుంటా బహుశా నేను అనుకుంటా అది కూడా గ్రహించి సీఎం గారు ఈ అవకాశం నాకు కల్పించిండ్రు సో దాంతో సెక్టార్ కూడా ఇప్పుడు బాగానే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది సో సిక్స్టీ నైన్ లో చేరిన తర్వాత అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పీరియడ్ లోపల వారు ఏదైతే ఉన్నదో నన్ను ఫస్ట్ మెంబర్ ఫైనాన్స్ గా ఇచ్చింది అప్పుడు బోర్డు లో బోర్డు లో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా ఫస్ట్ టైం అండి బయట వాళ్ళను మెంబర్ ఫైనాన్స్ కి ఇచ్చుడు కూడా అంతకు ఏది ఇన్సైడ్ 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 అప్పటి నుంచి బయట వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఎప్పటికి కూడా ఐఏఎస్ కానీ ఐఏఎస్ కానీ వాళ్ళు ఉండేది సో నేను ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ గుంటి సో ఫస్ట్ టైం వారు ఏదైతే ఉన్నదో నాకు ఆ ఎంట్రీ వారు ఇచ్చిండ్రు అప్పుడు ఏపీఎస్సీబీలో మెంబర్ అకౌంట్స్ కి ఇచ్చి దాని తర్వాత ఏదైతే ఉన్నదో మళ్ళా తర్వాత ఈ అన్బండలింగ్ అయినప్పుడు రిఫార్మ్స్ అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ నాకు డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ గా ట్రాన్స్కోలో వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా వారు ఏదైతే ఉన్నదో మళ్ళా నాకు మీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ నేను జనకోకి ఇస్తున్నాం అని చెప్పి వారు కూడా డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ కి తీసుకురావడం జరిగింది మధ్యలో ఎందుకు వచ్చింది మీకు చంద్రబాబుకి చివరిలో అప్లై భేదాలా లేకపోతే ఎందుకు రిజైన్ చేశారు మీరు సర్వీస్ ఉండక కదా అవును నాకు అప్పుడు ఇంకా సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉండే అది ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అండి అది వేరే ఏం లేదు దేర్ వాస్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఇక వారికి మరి నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ పోయిందని కాన్ఫిడెన్స్ పోయిందని అనుకున్నా అట్లాంటప్పుడు నేను పని చేయటం కూడా అనవసరం అని చెప్పి నేను వాలంటరీగా పాపం వారు నన్ను వెళ్ళిపోమని అనలేదు నా మీద విన్ సీఎం హెస్ గాట్ లాస్ లాస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం నాకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ బాగా కొంచెం ఏంటి అదే నా వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా కానీ వారు కూడా చాలా పెద్ద మనసుతో ఉన్నారా తర్వాత కూడా చాలా బాగా ఇక్కడ కలిసినా కానీ మేము బాగా నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటారు నాకు కూడా సేమ్ వారంటీ చాలా ఇప్పటికి కూడా అదే రెస్పెక్ట్ కానీ అది ఆశ్చర్యంగా అదే అంటున్నాను నేను అది అంత సర్వీస్ ఉండగా వదిలిపెట్టిపోవటం అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా చెప్తున్నా కదా కదా ఇంకా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మించి ఏది లేదు ఏం లేదు అంతే నేను తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాడు ఆయన కానీ మీరు కానీ ఇద్దరు ఇప్పుడు అసలు వచ్చిందా ప్రస్తావన తర్వాత మాట్లాడిన వారు చాలా సేపు కూడా ఒక మ్యారేజ్ లో కూడా కలిసి మాట్లాడటం జరిగింది వారు చాలా హీ వాస్ అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే మా ఒక రిలేషన్ దాంట్లో మ్యారేజ్ కి వచ్చిండి వారు వచ్చినప్పుడు కార్ దగ్గరనే దాదాపు పది నిమిషాలు మాట్లాడి చాలా అగైన్ అసలు నేను అనుకుంటా వారికి అది గ్యాప్ కం కూడా లేదనుకుంటా ఇప్పుడు మీరు గుర్తు చేస్తున్నారు సమాచారం కూడా పంపింది ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా అని కానీ నేను ఏదైతే ఉన్నదో ఈ కన్సల్టెన్సీ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ కూడా అప్రోచ్ కాలేదు వారిని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వారే పిలిపించి అప్పుడు పార్సార్థి గారు ఉండేది అవును చైర్మన్ అయిన వారు వారు పితామహులు ఆల్మోస్ట్ దీనికి సో వారు ఏదైతే ఉన్నదో అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా కూడా 
నాతో ఏదైతుందో వారు నన్ను కన్సల్ట్ చేసేవారు ఒకటి రెండు వాటిల లోపల నేను బయట ఉన్నా కానీ నా సర్వీసెస్ కూడా వారు వాడుకున్నారు సో కాబట్టి కంటిన్యూస్గా నాకు పవర్ సెక్టార్తో ఏదైతున్నదో కంటిన్యూస్ టచ్ ఉంది ఓకే సో అది కంటిన్యూ అవుతున్నట్టు డైరెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత రోషయ్య గారు వచ్చింది సో నేను రోషయ్య గారికి చెప్పిన మీరు ఇంతకు ముందు అడిగిన రో ఏది ఫైనాన్స్ వారే ఫైనాన్స్ ఎట్లయి అవును ఇక్కడ మన దగ్గర లేకుండా కానీ మీరు ఎన్టీపీసీ లోపల డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ అతనే చైర్మన్ కూడా అయింది నేను ఓకే వచ్చా మన దగ్గర ఫస్ట్ మన దగ్గర బిహెచ్ఈఎల్ వన్ మిస్టర్ రామ్ చంద్రన్ హూ వాజ్ డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ అతను హీ బికేమ్ ద చైర్మన్ అట్లనే ఎన్టీపీసీ లోపల కూడా డైరెక్టర్ ఫైన్ ఎన్ఎల్సి నైవెలి లిగ్నైట్ కార్పొరేషన్ అక్కడ జయరామన్ అని ఉండేది ఓకే ఈఎస్ బికమ్ దైర్మన్ ఒక రకంగా అసలు అది కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే మీరు మరీ గీసి గీసి పెడతారు కదా నేను ఇప్పుడు ఫర్గాట్ నేను ఫైనాన్స్ మ్యాన్ అన్నది నేను మర్చిపోయాను మా ఇంజనీర్స్ కూడా వాళ్ళది అంటారు అసలు మీరు గోల్డ్ ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ అయినా అని మాకు కూడా డౌట్ వస్తుంది సో మీరు పవర్ రిఫార్మ్స్ దగ్గర నుండి చూసారు అవునండి సో నిజంగా రిఫార్మ్స్ ఉపయోగపడ్డాయని అనుకుంటున్నారా తప్పక లేకుంటే ఈరోజు సెక్టార్ ఈ విధంగా ఉండకపోయేది ఓకే అయితే ఒకటి మీరు ఓపెన్ హార్ట్ కాబట్టి మీరు చెప్పాలి అంటే ద పర్పస్ ఏదైతే ఉన్నదో రిఫార్మ్స్ పర్పస్ గవర్నమెంట్ షెల్ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ప్రైసింగ్ అండ్ సేల్స్ దట్ వాజ్ ద మెయిన్ పర్పస్ కరెక్ట్ అది పోయి అది ఇంకా అది కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంకా జరగటం లేదు అది చాలా రాష్ట్రాల్లో జరగటం చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇంక్లూడింగ్ మన దగ్గర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా లేనట్టే లెక్క నా దృష్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంత నేను అంటాను ఇప్పుడు నాది ఫస్ట్ నుంచి నేను నా ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఒకటి అపాయింట్ చేశారు అవును ఈఆర్సీ ఈఆర్సీ ఏం చేస్తుంది మీరు రిపోర్ట్స్ ఇస్తారు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అవును మాకు ఇంత వస్తుంది ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అవును సో డెఫిసిట్ ఉంటే డెఫిసిట్ ఏం చేయబోతున్నారు అని అడుగుతారు వాళ్ళు అవును దానికి వాడు అడిగేది ఏంటి దానికి పెద్ద వ్యవస్థ క్రియేట్ చేసేది మీరే కదా చెప్పుకోవాల్సింది డెఫిసిట్ మీరు మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీదే కదా అవును వాళ్ళు ఏమంటారు లేదంటే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వండి లేకపోతే మీరు ఛార్జెస్ పెంచండి అంటారు ఇంతకు మించి ఈఆర్సీ వల్ల ఇంకేమన్నా ప్రయోజనం ఉందని చెప్పండి అంటే లేదు ఈఆర్సీ వల్ల ప్రయోజనం ఉంది నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఏదైతున్నదో ఆ ఫ్రీడమ్ కనుక ఈఆర్సీకి ఇస్తే అనుకున్న పర్పస్ జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు అది లేదు మన దగ్గర ఉంది అది మున్న మన దగ్గర కూడా ఎంత లిమిటేషన్ మన దగ్గర ఉంది లిమిటెడ్ ఇక్కడ ఉంది ఈవెన్ ఏపీ లోపల కూడా అంతకుముందు కాంపోజిట్ స్టేట్ లో కూడా నేను చెప్పేది బట్ నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఇంకా లిమిటెడ్ పెంచుకోమంటారు దాని ప్రకారంగా మీరు చూస్తే ఒకప్పుడు మన లాసెస్ దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై పర్సెంట్ చాలా ఇప్పుడు ఏదైతున్నదో మన లాసెస్ థర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే తగ్గినవి అది ఈఆర్సీ తోటే కదండి ఈఆర్సీ కనుక లేకుంటే మళ్ళీ అదే ఓల్డ్ అదే కంటిన్యూ అయ్యేది అకౌంటబిలిటీ ఉండేది ఎస్ అకౌంటబిలిటీ ఇప్పుడు చాలా అకౌంటబిలిటీ బాగా వచ్చింది పెరిగింది ఎస్ ఇప్పుడు లాసెస్ లో కూడా మనకి హైదరాబాద్ ఎక్కువ ఇప్పటికీ పవర్ లాసెస్ పవర్ లాసెస్ చాలా తగ్గినవి తగ్గినవి కానీ బట్ ఈవెన్ నవ్ రిలేటివ్లీ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్లో పవర్ ఛార్జెస్ అనేది పేమెంట్ అనేది పెద్ద రెగ్యులర్గా పేమెంట్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వస్తుంది వస్తుందా ఎస్ ఓకే పేమెంట్ వీఆర్ గెటింగ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ విన్నారా అక్కడక్కడ కొంత కమర్షియల్ లాసెస్ ఉన్నవి కానీ కమర్షియల్ లాసెస్ కూడా చాలా తగ్గిపోయినవి ఇప్పుడు చాలా వరకు కొంచెం సిస్టమ్ ఏది అవుతున్నదో డిసిప్లిన్ వచ్చిందండి సెక్టార్లోనే డిసిప్లిన్ వచ్చింది కానీ పవర్ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఇప్పటికి అంటే ఇప్పుడు అంటే రేట్లు ఛార్జీలు పెరగట్లేదు కానీ కొంతవరకు బెటర్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ పైన అయింది కదా రిఫార్మ్స్ వచ్చి నైన్టీ నైన్ సో నైన్టీ నైన్ అంటే అప్పటి నుంచి లెక్కేసుకుంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ 
నైన్టీన్ ఇయర్స్లో లాభపడింది ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఎంప్లాయీస్ అనేది జనరల్ ఒపీనియన్ అట్లేదండి అంటే ఎందుకంటే లాభపడిందంటే అప్పుడు చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ ఈ రిఫార్మ్స్ అపోజ్ చేయకుండా ఉండటం కోసం చాలా హైక్ క్రియేట్ ఇచ్చారు కదా శాలరీ హైక్ అవును విపరీతమైన హైక్ ఉంది కదా అవును మీ దగ్గర చీఫ్ ఇంజనీర్కి ఎంత ఇస్తారు చెప్పండి విపరీతమైన హైక్ కాదు కొంత హైక్ ఏదైతుందో అంటే ఇప్పుడు పవర్ మా డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా డిఫరెంట్ కదండి అన్లైక్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ సి దెర్ ఆర్ ఇట్స్ ఏ మీరు లోయర్ లెవెల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ కొంత రిస్క్ ఉంది ఈ డిపార్ట్మెంట్ లోపల మిగతా దాంట్లో రిస్క్ లేదు కదా మీకు ఎట్లా రిస్క్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ విత్ ద వైర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఎస్ వైర్స్ ఇప్పుడు జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఉంది జనరేటింగ్ స్టేషన్ కూడా అంత టెక్నికల్ సబ్జెక్టే అవును ఈవెన్ ట్రాన్స్మిషన్ అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోండి పవర్ పవర్ తో హ్యాండిల్ చేయాలి మిస్ ఫైర్ అయితే ప్రాణాలే పోయే ప్రమాదం ఉంది అటు పోలీస్ కూడా ఉంది కదా ప్రమాదం అంటే నేను అనేది ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో కానీ బయట ఉండే ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ట్రాన్స్కో హౌ మచ్ ఈ ఎన్స్ పర్ మంత్ అరౌండ్ టూ ల్యాక్స్ కదా వాట్ ఈస్ ద శాలరీ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ నా ఇప్పుడు నాకు మా సీఎం గారు చీఫ్ సెక్రటరీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ స్టేటస్ ఇచ్చినారు సో మై ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అరౌండ్ త్రీ ల్యాక్స్ రాంగ్ కన్సెప్ట్ ఉందండి ఎట్లా రాంగ్ కన్సెప్ట్ అవును ఇప్పుడు చీఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇస్ డ్రాయింగ్ త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ బట్ వేర్ ఐజ్ ఏ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఒక నలభై ఏళ్ళు అతను సర్వీస్ చేసిన తర్వాత మినిమం ముప్పై ఏళ్ళు కావాలి చీఫ్ ఇంజనీర్ కావాలంటే చీఫ్ సెక్రటరీ కావాలని అంతే కదా అంత అవసరం లేదనుకోండి వాళ్ళకు వాళ్ళ ఎంట్రీ కూడా వాళ్ళ శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు మన అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ శాలరీ ఇప్పుడు ఏపీ జన్కో ఏంటి విజయానంద్ కంటే మీ జీతం ఎక్కువైతే అంటే ఇప్పుడు విజయానంద్ గారు మేము ఒకటే కదా ఈక్వల్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంతే కదా ఆయన ఎక్కడ సిఎండి సిఎండి ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన స్టేటస్ తోటి దాంతో వస్తుంది ఆయన తక్కువ వస్తుంది అవును ఆయన ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కదా అవును ఇప్పుడు అట్లాగే రిటైర్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా పెన్షన్ ఒక లక్ష లక్ష ఇరవై వేలు ఎనభై వేలు అంటే శాలరీని బట్టి అంటే మీరు చూస్తే గుజరాత్ లో మాకంటే ఎక్కువ శాలరీస్ ఉన్నాయి మనకంటే అంతేనా ఇక ఒక తెలంగాణ కంటే గుజరాత్ తెలంగాణ ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ ఆంధ్ర కంటే కూడా గుజరాత్ లో శాలరీ సార్ ఎక్కువ సో గుజరాత్ తర్వాత మనం ఎక్కువ ఎస్ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎస్ సో అందుకని నా అదే నేను అది గుజరాత్ ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్తే నాకు తెలిసింది గుజరాత్ అంత మనకంటే ఎక్కువ ఉందన్న సంగతి తెలియదు నాకు కానీ ఎక్కువ దానివల్ల ఎక్కువ అంటే ఏదైతే ఉందో రేట్లు పెంచాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఇవన్నీ రావటం ఎంప్లాయీస్ బర్డన్ ఎక్కువైపోయింది ఓవర్ రేట్స్ అంటాను అంటే మీరు చూస్తే ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో టోటల్ కాస్ట్ లోపల టుడే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ నైన్ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు మిగతా ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో చూసినా కానీ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ విల్ బి థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా విన్నారా ఆ విధంగా చూసినా కానీ మేము ఏదైతే ఉన్నదో పోస్ట్లు దీని ఇది కూడా రీన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ పోస్ట్ కూడా ఉంటుందండి పోస్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో లిబరల్గా లేదు ఇక్కడ ఓకే అవసరం ఉన్నంత వరకే చేసి కొన్ని వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అవుట్ సోర్స్ చేసి ఆ విధంగా మనం ఈ ఎంప్లాయీస్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో చాలా విత్ ఇన్ ద నామ్స్ రే మనం ఉంచగలుగుతుంది మీకు టఫ్గా ఏమనిపించింది మీరు అప్పుడు డై మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ తర్వాత డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు సీఎండిగా రెండు ఏ ఏ పీరియడ్లో ఎటువంటి సందర్భాల్లో మీరు టఫ్గా టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది నైన్టీ నైన్లో రిఫార్మ్స్ అప్పుడు చాలా టఫ్గా ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు అందరు కూడా స్ట్రైక్లో వెళ్ళటం జరిగింది ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి వర్కర్స్ కానివ్వండి అందరు కూడా అప్పుడు చాలా టఫ్ పరిస్థితులు ఉండేవి దాని తర్వాత మళ్ళీ అట్లాంటి పరిస్థితి మళ్ళీ ఇబ్బంది రాలేక రాలేదు ఇబ్బంది రాలేదు అప్పుడు ఇప్పుడు అసలు మర్చిపోయారు అసలు అది అందరూ రోజు వారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ నైన్ అనుకోండి ఇప్పుడు నైన్టీ నైన్ ఎప్పుడు ఎయిటీన్ కానీ నాకు ఐఎమ్ లక్కీ అండి రిఫార్మ్స్ అప్పుడు చూసింటి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో విడిపోయినప్పుడు కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకోవడం ఒరిజినల్గా ఏపీఎస్సీవి నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి ఏపీఎస్సీవికి వర్క్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం సో ఈ విధంగా నేను నాకు చాలా అదృష్టం అవుతుంది అన్నిట్లలో కూడా నాకు కూడా ఏదో ఉడతా భక్తిగా పాలు పంచుకోవాలి పాత్ర ఉంది లిమిటెడ్గా నా పాత్ర కూడా ఉంది లిమిటెడ్గా భారీగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు అంత దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్
ఇప్పుడు చాలా సేఫ్ గార్డ్స్ వచ్చినాయి మనకు అవును ఎఫ్జిడి వచ్చింది సాక్స్ వచ్చింది నాక్స్ వచ్చింది ఎమిషన్ లెవెల్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అవును ఇప్పుడు అసలు పెద్ద ఇష్యూనే కాదు ఇష్యూనే కాదు అవును మీకు ఎంత రెన్యూయబుల్ పవర్ ఉన్నా కానీ సోలార్ పవర్ ఉన్నా విండ్ పవర్ ఉన్నా మీరు అది స్టోరేజ్లోకి వచ్చే వరకు మళ్ళీ బేస్ లోడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓన్లీ థర్మల్ పవర్ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో చూడండి మనం మొన్నటి వరకు కూడా మనది దేశంలో పల్లె ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నాం సోలార్ పవర్లో ఇప్పుడు రాజస్థాన్ ఏదైతే ఉన్నదో మనకంటే కొంత వాళ్ళ దగ్గర పెరిగింది ఈవెన్ మనకు ఈరోజు మూడు వేల నాలుగు వందల మెగావాట్స్ సోలార్ పవర్ ఉన్నా కానీ మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సోలార్ పవర్ జీరో అవుతుంది అవును మరి థర్మల్ పవర్ కావాలి కదా మీరు సపోర్ట్ అదే వాళ్ళకి ఎస్ ఇప్పుడు ఇది బ్యాటరీలు స్టోరేజ్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు అది చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో అంటే దాని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతున్నది అది వచ్చే వరకు మాత్రము స్టోరేజ్ దట్ టు ఎఫోర్డబుల్ ఎస్ ఎఫోర్డబిలిటీ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అవును విన్నారా అది జరిగే వరకు మాత్రం థర్మల్ పవర్ నెసెసరీ అవసరం అది అంటే నాకు ఇంకొకటి సోలార్ పవర్ అని ఎగబడుతున్నాం కానీ అందరం ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయటం ఎలా అనేది ఆఫ్టర్ యూజ్ అవును అది కూడా మెయిన్ బిగ్గెస్ట్ మినాస్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్ అని కదా ఎస్ సముద్రంలో పాలే పారేయలేము భూమిలో పాతేయలేము అని చెప్తున్నారు కదా దాని గురించి సేమ్ ద కేస్ విత్ న్యూక్లియర్ ఆల్సో కదా రెసిడ్యువల్ ఫ్యూల్ ఏదైతే ఉన్నదో డిస్పోజల్ దట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎట్ట చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు వేల ఎకరాల్లో వంద వందల వందల వేల ఎకరాల్లో బ్యానల్స్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాం అవును అది కూడా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నది అండి అది కూడా నేను మొన్న ఈ మధ్యనే నేను ఆస్ట్రేలియా ఉన్న న్యూజిలాండ్ కూడా పోయి రావటం జరిగింది ఆ మీరన్న ఆ డిస్పోజల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కూడా ప్యారలల్గా ఏదైతే ఉన్నదో స్టోరేజ్ విసావిస్ డిస్పోజల్ సేఫ్ డిస్ అది కూడా దట్ ఆల్సో రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నేను అనుకుంటే షార్ట్లీ దే విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ఏ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఎందుకంటే చాలా డేంజర్ అవును 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 చాలా డేంజర్ అదే కాదు ఇప్పుడు ఈవెన్ సోలార్ ప్యానల్స్ ని మీరు కొన్ని ఎకరాల ఎకరాలు వేసేయటం వల్ల రేడియేషన్ కూడా పెరుగుతుంది కదా చుట్టుపక్కల అంతా టెంపరేచర్స్ పెరుగుతాయి అది ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉండదు షూర్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అట్లా రేడియేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో దానివల్ల పెరగటం లేదు ఇంకా మీరు అన్నట్టు ధర్మల్ దాంతో ధర్మల్ స్టేషన్స్ దగ్గర కొంత రేడియేషన్ పెరగచ్చు కానీ దీంతో మాత్రం అంటే నాకు ఎరుకున్నంత వరకు సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ అంత రేడియేషన్ డిస్పోజబుల్ మోస్ట్ అలార్మింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చాలా మంది చెప్తారు అది ఎందుకంటే అందుకనే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వాళ్ళు దాని జోలికి ఎక్కువ వెళ్ళలేదు ఓన్లీ ఇళ్ళల్లో అక్కడ పెట్టుకుంటారు తప్ప లేదు లేదు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లోపల కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు విచిత్రంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ వాళ్ళందరూ కూడా సోలార్ కి పోతారు అవును అక్కడ చాలా ఇంకా వాళ్ళ రేడియేషన్ ఎక్కువ కదా అదే కదా అదే వాళ్ళు పోతున్నారు ఇప్పుడు సోలార్ కి జర్మనీలో అయితే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సోలార్ సోలార్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దగ్గర టోటల్ మన మన రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఉందో మన టోటల్ స్థాపిత శక్తి ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టాల్ కెపాసిటీ ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మెగావాట్స్ ఉండే అప్పుడు అప్పుడు సోలార్ కెపాసిటీ వాజ్ ఓన్లీ సెవెంటీ సెవెంటీ మెగావాట్స్ రేట్ ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు రేటు ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో టోటల్ మన స్థాపిత శక్తి పదిహేను వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మెగావాట్లు దాంట్లో మూడు వేల ఐదు వందలు మన సోలార్ ఉన్నది ఒక మొత్తనేమో విండ్ ఉంది సోలార్ ఏదైతే ఉందో చాలా మనకు ఉపయోగంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన సోలార్ మూడు రూపాయలకు వస్తుందా కాదు మనం ఏదైతే ఉన్నదో అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రేట్ ఏదైతే ఉన్నదో మూడు రూపాయలకి అదే ప్రజెంట్ మూడు రూపాయలు ఎస్ మనం అమ్మేది ఐదు రూపాయలు రెండు రూపాయలు తేడా ఉంది యూ షుడ్ మేక్ మనీ కదా యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు మనకు రాష్ట్రంలో ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో ఒక అరవై తొమ్మిది లక్షల మంది కన్జ్యూమర్స్ అది కరెక్ట్ లేదు విన్నారా ఇప్పుడు మాకు ఉన్నది ఓన్లీ టూ సోర్సెస్ అండి ఒకటేమో మా సేల్ ఆఫ్ మా పవర్ ఎనర్జీ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అవును ఈ రెండు తప్ప మాకేం లేదు అంతే కాబట్టి కొంత మా క్రాస్ సబ్సిడీ కూడా ఏదైతే ఉన్నదో గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కూడా అండ్ మనం కూడా డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్ హెచ్డి కంటే మీకు ఇప్పుడు కమర్షియల్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కదా అవును కమర్షియల్ స్టిల్ సెవెన్ రూపీస్ దాకా ఉంది కదా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ రూపీస్ ఎయిటీ పైసా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే అనే ఒక వాదన ఉంది కరెక్ట్ అనే లేదండి
ఒకటే రేట్లో ఒకటే రేట్లో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు అంతా పోల్చుకునేది అదే కదా ఈ రెండు స్టేట్లు దాయదలు అయ్యాయి కదా అందుకని పోల్చుకుంటూ ఉంటారు అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ మాకు అదే కదా దాయదులు పోరు అనేది దాయాదులు కాదు అన్నదమ్ముల పోరు అదే అన్నదమ్ముల పోరు అది పెద్ద సమస్య అవుతుంది కదా అవును అక్కడ కొంచెం మాకు ఓపెన్ హార్ట్ కాబట్టి మీకు చెప్పాలి కదా చెప్పాలి కదా మరి ఐదు వేల కోట్లు ఇవ్వాలని వాళ్ళు గొడవ పెడుతున్నారు ఇవ్వాల్సిన పని లేదని మీరు అంటారు అదే చెప్తున్నాయి కదా నేను వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీ ఛార్జెస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారండి ఓకే కొత్త వాళ్ళు మాకు సప్లై చేసిండ్రు మన పవర్ కూడా అటుపోయేది దానికి ఓన్లీ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఏదైతే ఉన్నదో మేము ఇవ్వాల్సి ఉంది కానీ మాకేదైతున్నదో ఇప్పుడు అనంతపూర్ అండ్ కర్నూలు ఈ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏపీకి వెళ్ళిపోయినాయి దానికి దాని లోన్ ఏదైతే ఉన్నదో మేము ఇక్కడ మేము దాన్ని సర్వీస్ చేయటం జరుగుతుంది ఓకే దాంతో ఒక పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఇంతవరకు ఏదైతే ఉన్నదో మేము సర్వీస్ చేసింది అది మాకు రావాల్సి ఉంది అదేవిధంగా కొన్ని కామన్ లోన్స్ ఉన్నవి ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్స్ లోపల ఓకే అదేదైతే ఉన్నదో అది అపోర్షన్ చేస్తే వాళ్లకు పోయే పోర్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో అదొక అదొక పన్నెండు వందల కోట్లు ఓకే ఇది కాక ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నది వాళ్ళు మాకేం సంబంధం అంటున్నారు లోన్ ఏదైతే ఉన్నదో అప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్స్ కు తీసుకున్నది కూడా అది ప్రాజెక్ట్స్ కి ఏదైతే ఉన్నదో మనం అపోర్షన్ చేయకుండా హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి మనం పే చేస్తుంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విటిపిఎస్ ఉంది మరి ఇక్కడ కేటీపీఎస్ ఉంది అది కొంత లోన్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్స్ లోపలనే మనం అపోర్షన్ చేసినప్పుడు అకౌంటింగ్ పర్పస్ కోసం బట్ దట్ లోన్ యాక్చువల్లీ ఐదర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అయితే బీటీపీఎస్ కన్నా అవుతుంది లేకపోతే అట్లాంటి లోన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించింది మాకు ఇంకొక పన్నెండు పదమూడు వందల కోట్లు కావాలి సో ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ ట్రస్ట్ ఉంది ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే ఉన్నదో మాస్టర్ ట్రస్ట్ అప్పుడు క్రియేట్ చేసింది పెన్షన్స్ అందరిది మనం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం చాలా మందికి దాంట్లో మాకు ఒక థౌజండ్ క్రోర్స్ రావాల్సి ఉంది మేము అనేది ఏంటంటే మనం సెటిల్ చేసుకుందాం అవును వీఆర్ విల్లింగ్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ అంటే వారు అనేది అది కాదు ఈ అకౌంట్ వేరు ఆ అకౌంట్ వేరు మీరు ఏదైతే ఉన్నదో మొదలు ఇది పే చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎన్సీఎల్టీకి కూడా పోవడం జరిగింది అక్కడ కూడా వెళ్ళిపోయారా అక్కడ కూడా వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు మీరు మీరు మళ్ళీ విడిగా వేసుకోవాలి వీటి కోసం ఇంకొక ఎన్సీఎల్టీలో అసలు ఎన్సీఎల్టీకి దీనికి సంబంధమే లేదండి అదే మీరు డిఫాల్ట్ అయినట్టు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎట్లా డిఫాల్ట్ అవుతుంది చెబుతున్నా నేను ఎన్సీఎల్టీ అంటే అదే కదా అరే మాకు మీరు పే చేసేది అవును అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం కూర్చొని లెటర్స్ రికన్సైల్ వీఆర్ ఫర్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పింది బాబు మీరు అనవసరంగా దీనికి ఏం పోకుండి మీరు మనం ఏదన్నా రైట్ రాయల్ గా పే చేసేది ఉంటే మనం పే చేసేద్దాం దానికి ఇదేం లేదు అని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు మాకు కూడా వారితో ఏదో పంచాయతీ పెట్టుకోవాలని కానీ మీకు ఇంకోటి చెప్తాం మీరు అసలు అడగలేదు ఎంప్లాయీస్ తీసుకోండి అసలు రాష్ట్రం ఏర్పడిందే ఈ ఎంప్లాయీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఇప్పుడు అది కూడా పెద్ద డిస్ప్యూట్ కదా ఎంప్లాయీస్ కూడా సో అక్కడ ఉద్యోగాలు నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు అవును అసలు మెయిన్ అది అవును మరి తెలంగాణ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చేసిండ్రు అండి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి మనం ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒక ఓ పద్ధతి ప్రకారంగా మేము రిలీవ్ చేసినాం వాళ్ళనో తీసుకోవటం లేదు నేనేం ఐ రిక్వెస్టెడ్ దమ్ మేనేజ్మెంట్ తోటి మీరు ఎవరైతే ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండ్రో ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళనన్నా మీరు తీసుకోండి అది కూడా వాళ్ళు ఏ మాత్రం నాకైతే సపోర్ట్ రావడం ఇంత నేను విజయానంద గారు మేము కలిసే పనిచేసినాం అదే కదా దీంట్లో మాత్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చైర్మన్ డైరెక్టర్ నేను ఆయన ఎండి నేను జాయింట్ ఎండీ ఉంటాను రోషయ్య గారు అప్పుడు ప్రమోట్ చేసి ప్రమోట్ చేసింది సో నేను చెప్తా అక్కడ దాంట్లో మాత్రం నాకు ఎందుకని తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు మరి మాకు నిజం కూడా అర్థం కాదు అది మరి అంటే అక్కడ సర్ప్లస్ ఉన్నారా ఇప్పుడు సర్ప్లస్ ఎట్లా ఉంటారండి చాలా వెకెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ తెలియదు నాకు నేను నేను మస్ట్ బి సమ్ రీజన్ కదా అంట నో రీజన్ చెప్పండి నేను ఎవరైతే వస్తామని అంటున్నారో ఆప్షన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని తీసుకోండి మీరు ఈవెన్ పాపం ఇక్కడ మా ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా ఇంజనీర్స్ అందరు కూడా దే ఆర్ రికన్సైలింగ్ ఈవెన్ దట్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు దాదాపు ఇంకొక వెయ్యి మంది ఉంటారు దాంట్లో మొన్న ఒక మూడు వందల ఎనభై నాలుగు వందల మంది ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు ఏదైతున్నదో మేము 
ఏపీకి వెళ్తామని చెప్పి నేను చెప్పింది వాళ్లకు వీళ్ళని తీసుకోండి మీరు దోస్ హు ఆర్ వాలంటరీలీ విల్లింగ్ టు కమ్ దేర్ ఓకే సో దాని రిలేటెడ్ అసోసియేషన్ మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అది నమస్తే సార్ ఆర్కే గారు మరియు ప్రభాకర్ రావు గారికి నమస్తే సార్ నేను ఏపీఎస్సిబి ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఇక్కడ రిలీవ్ అయిన పదకొండు వందల అరవై ఆరు మంది ఎంప్లాయీస్ గురించి వారు పడుతున్న మనోవేదని గమనించి ఒక రెండు మూడు విషయాలు వారి దృష్టికి తీసుకొద్దామని అడుగు అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు రెండు 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 వేల పద్దెనిమిదిన హైకోర్టులో క్లియర్గా హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రిలీవ్డ్ ఎంప్లాయీస్ని పూర్తిగా టీఎస్ వారు తీసుకుని వారి ఎంప్లాయీస్గా పరిగణించి తదుపరి విదిన్ టూ మంత్స్ లోపల బైఫర్కేషన్కి కమిటీ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు అండ్ నాలుగు నెలల లోపల మొడాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసి బైఫర్కేషన్ కంప్లీట్ చేయమన్నారు కానీ ఈ బైఫర్కేషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పటిదాకా మొదలు కూడా కాలేదు దానివల్ల ఎంప్లాయీస్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం మాకు అర్థం కానీ ఏమంటే మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా ఒరిస్సా నుంచి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ని కానీ ఆన్ పార్ విత్ టీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ట్రీట్ చేసి మీరు వారికి అన్ని వసతులు కలిగించి ప్రమోషన్లు కూడా ఇచ్చారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళని మాత్రమే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఆర్బిటరీగా వాళ్ళకు ఒక బ్రాండ్ వేసేసి వాళ్ళని పదకొండు వందల అరవై ఆరు ఫ్యామిలీస్ రోడ్ల మీద పడి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిదిన రెండు వేల పద్దెనిమిదిన సుప్రీంకోర్టులో కేసు లిస్ట్ అయి ఉన్నది ఇది కోర్టులలో వ్యాజ్యం నడుస్తూ ఉంటే ఇది ఎప్పటికీ తెలియదు మాకు చాలా డౌట్గానే ఉంది ఎందుకంటే ఏదో ఒక ప్రొటెక్స్ట్ మీద ఏదో ఒక కండిషన్ మీద తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు దీనివల్ల అందరూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి ట్రాన్స్కో జెన్కో వరకు అయితే స్టేట్ వైడ్ సీనియారిటీలు ఉన్నాయి దానిలో మనం ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడము చాలా పాజిబిలిటీ ఉంది వేరే డిస్కమ్స్లో మాత్రము ఆ పాజిబిలిటీ లేదు లీగల్గా అది మీకు తెలిసిన విషయమే సో కైండ్లీ ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తొందరగా సొల్యూషన్ అరైవ్ అయితే బాగుంటుంది సార్ మీరు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన నాకు కానీ ఆయనే పాలిటీషియన్ గా మాట్లాడినట్టు కలబడుతున్నారు అలవాటైపోయింది ఒక ఎంప్లాయీ రిప్రజెంటేటివ్ గా మాట్లాడినట్టు అయితే కలవడం లేదండి వాస్తవం వాస్తవం లేదు మేము వారికి ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ కు ఎట్లాంటి ఇన్కన్వీనియన్స్ కూడా కలగనే లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి మీరు జీతాలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి జీతాలు ఇస్తున్నాము ఉద్యోగం ఉందా ఉద్యోగం ఉంది జీతాలు ఇస్తున్నాం వాళ్ళు పని చేయొచ్చా ఏదైనా చేస్తారా పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేసిన ఆ పోస్టింగ్స్ కూడా ఇచ్చేసిన వాళ్ళందరూ అక్కడ ఇండ్లు కూడా తీసుకున్నారు వాళ్ళ బాధ ఏందనంటే నా దగ్గరకు వచ్చి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు వాళ్ళది ఒక జాయింట్ యాక్షన్ గా ఫార్మ్ అయ్యి మాకు అక్కడికి పోతే మాకు మీరు అట్లీస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నారు మీరు మా కష్ట సుఖాలు వింటున్నారు మాకు అక్కడ అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరకటం లేదని మీ దగ్గర చెప్తారు మాకు చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చెప్పాడా మరి అది నేను నేను మీకు ఇందాక చెప్పింది నేను ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళనన్నా తీసుకోండి ఆ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ట్రాన్స్కో జన్కో వాళ్ళని అసలు ఇప్పుడు వీళ్ళకి అయినా ఓకే ఆప్షన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉద్యోగాలు అందరికి పోస్టింగ్లు ఇచ్చేసారు ఎస్ జీతాలు ఇచ్చేసారు ఇంకా అసలు ఇష్యూ ఏం లేదుగా ఇష్యూ ఏం లేదు లేదు అయితే వాళ్ళన్న ఏదైతే కమిటీ వాళ్ళు ఫామ్ చేయమన్నారో మేము ముందే ఫామ్ చేసినాం అది కమిటీ ఫామ్ చేసినాము వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నదో ఏపీ మేనేజ్మెంట్స్ ముందుకు రాలేదు మేము కమిటీ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రకారంగానే మేము వారు చెప్పినట్టు ఏదో అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో మేము రిలీవ్ చేసిన మాట వాస్తవం ఫస్ట్ రిలీజ్ చేశారు తర్వాత కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళకి ఎట్లాంటి మానసిక బాధ కానీ ఏది కానీ నేను కలగనియలేదు నేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను బాధపడుతున్నా ఎందుకంటే నేను అప్పుడు ఏపీఎస్సీబీలో ఉన్నా తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నా అందరం కలిసి కూడా మనం మేము కలిసి పనిచేసినాం కాబట్టి నేను ఇప్పటికి కూడా మీ ద్వారా వాడిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇది కోర్టు పరిష్కరించేది కాదు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు ఇప్పుడు అందరం కలిసి మనం చేస్తున్నాం ఏదో ఒకటి అయిపోయింది కదా ఏమన్నా నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది స్టేట్ విడిపోయి ఇంకొక పని అయితే ఎలక్షన్ వచ్చేస్తే ఆ తర్వాత అందరూ మర్చిపోతారు వీఆర్ విల్లింగ్ ఫర్ ఎనీ ఎమికబుల్ సెటిల్మెంట్ మీ ద్వారా ఓకే వారి అసోసియేషన్స్ కు మంచి అవకాశం కలిగించారు మీరు చూద్దాం అయితే అటు సైడ్ నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది చూద్దాం మరి అది ఎందుకంటే విజయానంద్ గారి దగ్గర నుంచి కూడా ఏదో రావాలి కదా ఇంకా రివర్స్ లో నా మీద కంటెంప్ట్ కూడా ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అట అటు ఎందుకు ఏ ఏ పాయింట్ మీద కం
అసోసియేషన్స్ కూడా సుప్రీం కోర్టుకు పోవటం జరిగింది ఓకే సుప్రీం కోర్టు స్టేటస్ కో ఇచ్చింది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మా మీద కంటెంప్ట్ ఫైల్ చేసిన రోజు ఇది చూడండి వాళ్ళు మరి మానసికంగా మేం బాధపడుతున్నాం బట్ స్టిల్ వీఆర్ మేము మా మినిస్టర్ గారు కానీ సీఎం గారు కూడా వాళ్ళు కొంతమంది తీసుకుంటే అటు తీసుకుంటే మీరు తెలియదు మీరు తీసేసుకుంటారు సీఎం గారు కూడా నాకు చెప్పింది అందరు ఉద్యోగులే మీరు మీరు అనవసరంగా దీన్ని ఇష్యూ చేసే చేసుకోకండి ఓకే అని కూడా చెప్పడం జరిగింది మా అక్కడి నుంచి ఏమాత్రం మాకు సపోర్ట్ వచ్చినా వీఆర్ విల్లింగ్ టు సెటిల్ ఓకే అది చూద్దాం అది అసలు ఎట్ట వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఏదో ఈ రెండు స్టేట్లు ఎవరు ఏలు పెట్టే పని కూడా లేదు నేను అనుకుంటా ఇది అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి పోనట్టుంది తెలియదు నాకు కూడా అసలు ఏమి ఐడియా లేదు మనకు ఎందుకంటే అది దూరం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు హ్యూమన్ టెండెన్సీ మనం ఎవరన్నా మధ్యలో అడ్డం వస్తే జరుగుంటాం ఆట ఏర్పడుతుంది కదా మనిషి అడ్డం అన్నా కానీ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉండేది వేరు సో అది పోయింది కదా ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళ దృష్టికి పోతే తప్పక ఎవరికైనా అందరికి కూడా ఎంప్లాయీస్కి ఏదైతే ఉన్నదో కష్టపెట్టాలని ఉండదు కదా సో ఈ రెండు ఇష్యూస్లో మీరు యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఫాల్ట్ క్లియర్గా నాట్ ఎట్ ఆల్ పేమెంట్ విషయంలో కానీ ఎంప్లాయీస్లో అండి మీరు కావాలంటే తర్వాత వాళ్ళని ఎవరన్నా పిలిచి ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయొచ్చు అక్కర్లా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఉంటే రేపొద్దున వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన అవధం చెబుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళే వచ్చి చెప్పుకుంటారు అది సో పని దీని ద్వారా అన్నా మీరు అన్నట్టు చెప్తే నేనేం చేయలేదు సరేలేదు అది అది ఆ రాజకీయ మొదలు దొరకలేదు అంటే ఎమికబుల్గా సాల్వ్ అయింది అనుకోండి ఇది కూడా మనకు ఉపయోగపడినట్టు అవుతుంది కదా అవును చాలా సో అట్లా నేను చెప్పేది ఇప్పుడు మీరు ఉద్యమ సమయంలో కూడా చూశారు మీరు అవును అప్పుడు అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఆఫీసు అంటే అసలు అది రోజు గేట్లు తాళం వేసి మీరంతా ఈ సందుల్లో గొంతుల్లో పడి మీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది రోజు అదే ఇప్పుడు ఉన్న హరీష్ రావు అలాంటి వాళ్ళు మీ టేబుల్ ఎక్కి కూడా గొడవలు చేశారు కదా ఆ రోజు తలుసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉందండి చాలా ప్రశాంతంగా ఇన్ని భావోద్వేగాలతో కూడినవి సో ఇప్పుడు కూరగాయిపోయింది ఎస్ అంటే ఇప్పుడు వారు చెప్పిన మనోభేద అప్పుడుండే ఎస్ ఎంప్లాయీస్లో కరెక్ట్ కరెక్ట్ విన్నారా సో ఇప్పుడు అదే పోయింది కేసీఆర్ గారు దాన్ని అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి ఏ విధంగా రాష్ట్రాన్ని తీసుకుని ఎంప్లాయీస్ చేసి అంటే ఎల్సిటీ బోర్డు ఎంప్లాయీస్ చేసి రఘు మాత్రం అపోజ్ చేస్తున్నాడు గవర్నమెంట్ నిర్ణయాలు కానీ మీ నిర్ణయాలు కానీ మా దగ్గర హీఈస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ నో హీఈస్ వెరీ ఒబీడియంట్ యాజ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ అసలు ఉద్యోగం చేస్తాడు ఆయన చాలా డిసిప్లిన్ ఉంటాడండి అదే అట్లా కాదు నేను ఉద్యోగం అంటే యూనియన్ లీడర్లకి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ఏదో ఉంటుంది కదా అట్లే నో 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 ఈజ్ వెరీ డిసిప్లిన్లీ హీఈస్ వర్కింగ్ విత్ ఓకే సో ఈ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఏం పోస్ట్ ఏంటి అక్కడ ఆయనకి చీఫ్ ఇంజనీర్ సివిల్ 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 ఎక్కడ ఆయన దాంట్లో సీనియార్టీలో వచ్చేసిండ్రు ఆయనకి ఏదైతే ఉందో మనం అవుట్ ఆఫ్ ద వే కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు సీనియార్టీలో వచ్చేసిండ్రు సో హీఈస్ వర్కింగ్ ఎస్ కోదండరామ్తో పాటు అసోసియేట్ అవుతాడు ఆయన అంటే ముఖ్యమంత్రితో డిఫర్ అయిన వాళ్ళలో కొద్ది మందిలో ఆయన ఒకడు అది మీకు సంబంధించింది కాదు మీరు భక్త చట్టంలో పనిచేసిన వాళ్ళు కనుక అటు ఇటు జరగడానికి వీల్లేదు ఒక మాట కూడా అటు ఇటు వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా జాగ్రత్తగా అట్లేం లేదు నేను మీకు చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుతాను కాదు కాదు అసలు అంటే అది అవసరం కూడా నేను ఏంటంటే మీకు ఉన్న బాధ్యత రీత్యా నేను చెప్పేది అది అది తప్పు తప్పదు కదా అది మీరు ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రుల్ని మెప్పించగలిగారంటే ఏమిటి మీ ప్రత్యేకత అయి ఉండాలా వారికి తెలియాలేదు కాదు మిమ్మల్ని మీకు మీరు ఒక రూమ్లో కూర్చుని ఆలోచించుకుంటే ఇంతమంది సీఎం ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ పై ఒకరంటే ఒకరికి ఒకరికి పొంతం లేని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదండి ఎప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ నేర్చుకోవడానికి నేను చెప్పి అడిగేది మీరు అన్నది ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఈ బాగా అయితే ఇద్దరు ముగ్గురిని మెప్పించవచ్చు కానీ పాతి ముప్పై ఏళ్ళుగా మెప్పించుకుంటూ రావటం అనేది చిన్న రెడ్డి గారి దగ్గర నుండి చిన్న విషయం కాదు కదా ఒక్క నాకు ఎన్టీ రామారావు గారి తోటి అసోసియేషన్ ఏర్పడలేదు ఏర్పడలేదు కానీ కరెక్ట్ అటు విజయభాస్కర్ రెడ్డి అప్పుడు ఏంటంటే ఆ టవరింగ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు కదా మధ్యలో నార్మల్ తాతారు సో ఇక ఆ టవర్ ముందు మిగతా నేను అనుకుంటా మరి నాలో ఉన్న క్రమ క్రమశిక్షణ కావచ్చు నేను ఎప్పుడు కూడా నేను సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పర్సన్ అండి అదే బహుశా మీరు మహా మొండి మనిషి ఎవరి మాట ఇండ్రు ఇబ్బందులు రాలేదా 
ముండి అంటే నేను యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అది జస్టిఫికేషన్ కనుక ఉంటే నేనేం మొండి కాదండి అవుట్ ఆఫ్ ద వే పోయి చేయమంటే మాత్రం చిన్న చిన్న ఫేవర్ కూడా చేయరాని కదా మీ మీద కంప్లైంట్ పొలిటీషియన్స్ చేయగలిగిన కూడా చేయగలిగిన కూడా చేయరా అట్లేం లేదండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ రూల్స్ ఏదన్నా ఉండి చేయగలిగంటే తప్పక ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పార్టీ అన్నారా ఆ పార్టీ గురించి కాదు లేదు అట్లేం లేదండి మొండిగా ఏం లేదు సాధ్యమైనంత వరకు నేను కూడా హెల్ప్ చేద్దామనే చూస్తా కానీ సంస్థకు నష్టం వచ్చేది ఏదైనా కానీ ఎవరు చెప్పినా కానీ నేను చేయాలి మాత్రం వాస్తవం ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం జరిగా ముఖ్యం ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా నాకు అట్లా చెప్పలేదు అట్లా కాదు సంస్థకు నష్టం చేయమని ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంకా అట్లా చూస్తే ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారిని చూడండి మొత్తం ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా బీహెచ్ఎల్కి ఇచ్చేయటం జరిగింది అవును నేను చెప్పిన కూడా సార్ సార్ ఇది వారికి ఇచ్చేస్తే లేట్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది కదా బీహెచ్ఎల్కి ఇస్తే నథింగ్ డూయింగ్ మనకు అసలు ప్రైవేట్ వాళ్ళతో అవసరమే లేదు సంబంధం లేదు మనం ఏదైతే ఉన్నదో అన్ని బీహెచ్ఎల్కి ఇచ్చేయాలి నో యూ మానిటర్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ యూ నిన్ను పెట్టింది ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇట్లా తీసుకొచ్చేటం కోసం అని చెప్పి నువ్వు మానిటర్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళండి మీరు ఎల్ఎన్టీ తీసుకోండి అది అని ఎవరు చూసినా కానీ ఎంత ప్రెషర్ తీసుకొచ్చిందంటే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద అయినా కానీ అవును సో దాన్ని బట్టి ఎవరి మీకు సంస్థకు ఈ పర్టికులర్గా కేసీఆర్ నుంచి ఎల్సిటీ బోర్డు యాంగిల్లో ఒకటి కూడా రాదు చాలా అంటే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసాడు వారు ఇచ్చిన సపోర్టు వారు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ వారికి నా మీద ఉన్న నమ్మకం తోటి అట్లనే మా టీం వర్క్ దీంతో పాటు టీంకి ఏదైతే ఉన్నదో లీడర్ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఉండాలి లీడర్ మీద యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోతే అసలు టీం డెవలప్ కాదు లేదు సో వారి డైరెక్షన్ సీఎం గారి డైరెక్షన్ మా అందరి టీం మీద అంత అండ్ టైమ్లీ డెసిషన్స్ ఈరోజు మీరు తెలుసు ఫస్ట్ జనవరి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రీ సప్లై దాంతో ఎంత గ్రోత్ ఉన్నది ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉన్నది ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ కానీ విన్నారా అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్ కానీ అవును సో ఇది ఉందో అంటే ఇవన్నీ కారణాలు అండి అంటే ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదా మీరు మా అంటే చేయరు అది వదిలేసేయండి మీరు ఎట్లాగూ అవుట్ ఆఫ్ ది వే చేయరు నాకు తెలుసు అది వ్యక్తిగతంగా కూడా థ్యాంక్ యూ ఐ నో యూ త్రీ డికేట్స్ కనుక కానీ మానసికంగా ఇబ్బంది పెడతారు కదా వాళ్ళు అట్లాంటి సందర్భాలు వచ్చినాయి పేరు లెక్కలే మనకి రాలేదండి రాలేదా రాలేదు సో యూ లక్కీ అనఫ్ వెరీ లక్కీ ఎస్ ఎప్పుడు కూడా రాలేదు ఒక్కసారి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏదో చెప్తే కూడా నేను వెళ్ళి చెప్పటం జరిగింది సార్ ఇది సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదని చెప్పి చెప్పేసిన తర్వాత వారు కూడా ఇక దాన్ని ఏమైనా ఆయన నేను చేసుకుంటాను అంటే ఆ టైప్ కదా ఆయన లేదు అట్లా లేదు వారు కూడా ఉండి ఓకే యూ డ్రాప్ ఇట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సార్ అంతేకాని అట్లాంటి పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు అయితే అసలు ఏ గొడవ లేదు మీకు అసలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన చెప్పడం కూడా చెప్పనే కూడా టోటల్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్రెషర్స్ కదా ఇప్పుడు సార్ వారు ఇచ్చిన ఆ ఫ్రీడమ్ తోటే ఇవాళ మా పర్ఫార్మెన్స్ ఆ విధంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఫ్రీడమ్ సెకండ్ ట్రాన్స్కో జెన్కో రెండు కలిపి దూరదృష్టితో అది ఆలోచించి వారు ఇచ్చిండ్రు దాంతో ఆయనక సమిష్టి కృషి వీటన్నిటితోటి ఈరోజు మా మినిస్టర్ గారు కూడా చాలా సపోర్టివ్ అండి జగదీష్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా హైలీ సపోర్టివ్ వారు కూడా ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఏ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కూడా ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు బయట ఏం చెప్పుకుంటారు తెలుసు అండి అంబో ప్రభాకర్ రావు గారికి ఏదైనా చెప్పామంటే వెంటనే సేమ్ తెలిసిపోతుంది ఆయన ఫోన్ చేసే బదులు బాబు ఎందుకు వచ్చిన గోవాలాసం నాకు దగ్గర నేను కొంతవరకు ఒప్పుకుంటానండి వారి సపోర్ట్ కనుక లేకుంటే లేకుంటే ఆడుకునేవాళ్ళు ఆడుకునేవాళ్ళే కరెక్ట్ సమస్య లేదు ఆడుకునేవాళ్ళు అంటే ఆడుకునేవాళ్ళు అంటే నేను పాలిటిక్స్ నేను మీరు ఎంటర్టైన్ చేస్తారా లేదా మీకు మీకున్న పేరు ఉంది అది వేరే విషయం ఈ రోజు నా పర్ఫార్మెన్స్ కు వారు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ ఎస్ మీకు ఆ పేరు రావడానికి ఎస్ కరెక్ట్ అది అదే అంటే నేను ఎండర్స్ దట్ అందుకని ఆ భయం తోటి అసలు మీకు ఎవరు ఫోన్ కూడా చేయరంట కదా అసలు కనీసం ట్రాన్స్ఫర్ల గురించి కూడా అడగరు అనేది మా జనరల్ టాక్ అంటే మేము కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాం కదా అంటే ఆ అవకాశం కూడా ఇవ్వటం లేదు కదా బాబాయ్ మా దగ్గర నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇటు సీఎం గారు కూడా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ మా దగ్గర ఒక దాదాపు ఇరవై మూడు వేల మంది 
కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాంట్రాక్టర్ కూడా కాదు అవుట్ సోర్స్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే వాళ్ళ డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో మాకు డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఇవ్వండి ఈ మధ్య దళారీలు వద్దు అని సో నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి తీసుకొని పోతే వారు అడిగింది ఒకటే నీకు వాళ్లకు నీకు వాళ్ళ అవసరం ఉందా లేదా సార్ అవసరం ఉంది మరి అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఉద్యోగ భద్రత అవసరం లేదా నథింగ్ డూయింగ్ అందరినీ అబ్జార్బ్ చేసేసుకోండి అని చెప్పండి సో ఇట్లాంటి ప్రొయాక్టివ్ యాక్షన్స్ తోటి గవర్నమెంట్ ఏది ఎత్తున్నదో ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రొయాక్టివ్ యాక్షన్స్ తోటి ఆ కమిట్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఈరోజు పర్ఫార్మెన్స్కు అది కూడా ముఖ్యం ఎక్కడ కూడా నేను అనుకుంటాను మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది దేశం లోపలనే ఇరవై మూడు వేల మందిని అబ్జార్బ్ చేసుకొని తర్వాత కోర్టు ఏదో స్టే ఇచ్చింది దాన్ని ఎట్ట అధిగమించాలి అన్నది సో అది మీరు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే పైగా అది రిచ్ స్టేట్ కదా సో అందుకని ఆ వెసులుబాటు కూడా ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వెసులుబాటు ఉంది ఆ వెసులుబాటు ఉంది వారికి ఆ హృదయం ఉంది ఉంది రెండు ఉన్నాయి వెసులుబాటు ఉండే హృదయం లేకుండా మళ్ళీ అది ప్రమాదమే ప్రమాదం కరెక్ట్ అది అది కూడా నిజమే మరి ఉదాహరణ ఎక్కువ సమస్యలు కూడా రావచ్చు అది తర్వాత ఫ్యూచర్లో అది అది వేరే మన ముచ్చట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫైనల్గా మీరు ఇప్పుడు చాలా అచీవ్మెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చారండి బాగా నాలుగేళ్ళు అయింది మీకు మీకు టర్మ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా టర్మ్ ఇచ్చిండ్రు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోషన్ నేను అనుకుంటా సీఎం గారు ఏదైతే ఉన్నదో ఫస్ట్ జీవో కూడా నాదేనండి అవును ఫస్ట్ జీవో మీది ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ కూడా నాదే కరెక్ట్ ఇంకెవరికి ఇవ్వలేదు లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండ్ జూన్ వరకు కూడా ఉంది ఆ తర్వాత కొనసాగుతారు లేదా ఆయన కొనసాగమంటే కొనసాగుతారు కదా ఇది వారి ఇష్టం అది మామూలుగా మీలాంటి ఇంటిగ్రిటీ ఉండి హార్డ్ వర్క్ చేసే ఆఫీసర్లకి బయట ఇంకెక్కువ జీతం వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మీకు అంత మూడు లక్షలే కదా వచ్చేది అదే ప్రైవేట్ కంపెనీలు అయితే నెలకు పది లక్షల పైన రాదు నాకు చాలా ఆఫర్స్ ఉండేది రెండు మూడు మంచి ఎంఎన్సీస్ కూడా ఆఫర్ ఇచ్చిందండి కానీ దీంట్లో ఉన్న సంతృప్తి ఏదైతే ఉన్నదో సర్వీస్ ఉంది ఆ సర్వీస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మనకు దాంట్లో రాదని నేను ఎప్పుడు కూడా డబ్బుకు ప్రాధాన్యం ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు ఇవ్వను ఇవ్వను కూడా అన్నారా ఈ సంతృప్తి అనేది ఎక్కడ కూడా రాదు ఇది నేను ఒక పెద్ద భగవంతుడు ఇచ్చిన మంచి అవకాశం కింద నేను తీసుకుంటున్నా మొదటి నుంచి కూడా దాంట్లో అల్టిమేట్గా ఏదైతే ఉన్నదో సీఎం గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మిమ్మల్ని మీరు పివి నరసింహరావు గారి బంధువు ఆయనతో అనుబంధం ఎలా ఉండేది ఆయన చాలా రిజర్వ్డ్గా ఉండేవారు అన్నారు కలిసినప్పుడు మాట్లాడేది నిజంగా నాకు ఓపెన్ హార్ట్ కాబట్టి నేను డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ కాటేందుకు వారే రెస్పాన్సిబుల్ అవునా నా ఇంటర్వ్యూ తోటి అయితే నన్ను సెలెక్ట్ చేయకపోదు అవునా ఓకే ఓకే ఆయన ఇప్పించినట్టు ఉద్యోగం ఒక రకంగా అదే ఆయన ఇప్పించిందండి అంటే వాస్తవం వాస్తవమే కదా ఓకే ఇంటర్వ్యూలో నేను టోటల్ ఫెయిల్యూర్ అవునా అదే చూడండి అసలు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలకి యాక్చువల్ మనుషులు ఉండే పర్ఫార్మెన్స్కి ఏమన్నా పోలికొంటుందా ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రన్ ది టూ ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ సింగిల్ హ్యాండ్ ఆ రోజు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పి ఉద్యోగం ముచ్చి ఉండకపోతే ఏమండి చెప్తుంది అసలు అంటే మన అసలు ఆ మోడల్నే మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంది ఓవరాల్ పర్సనాలిటీని ఎసెస్ చేయటం అనేది ఏదో నాలుగు పిచ్చి క్వశ్చన్లతో అవుతుందని నేను అనుకోను సో ఇప్పుడు ఆయన హెల్ప్ చేశారు అప్పుడు సో అట్లా ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఎలక్ట్రిసిటీలో ఆ విధంగా ఎంటర్ అయిన అండి అయిన తర్వాత అంచెలంచెలుగా మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా నేను ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ వారి వారికి వారు నాకు ఆ హెల్ప్ చేసినందుకు వారి పేరును కూడా నేను ఎక్కడ మిస్యూజ్ చేసుకోలేదు వాడలేదు వారు నేను అనుకుంటే ఇంతవరకు నేను వారికే కాదు ఎవరికి కూడా మత్స తీసుకురాలేదు నా పర్ఫార్మెన్స్ తోటి కానీ దీంతో నేను అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ అనుమానం లేదు ఇప్పుడు చూస్తున్నాగా కేసీఆర్ కూడా గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు కదా మేము మా ప్రభాకర్ రావు సాబ్కి పాదాభివందనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే అందరికీ ఆయన డిపార్ట్మెంట్ అన్నాడు ఎప్పుడు కూడా సీఎం గారు అంటే ఆయన అందరికీ చెప్పలేరు కదా చెప్పలేక ముఖ్యమంత్రి చెప్పు ఏదైతే ఉన్నదో ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్తే అది కూడా అందరికి మొత్తం కంపెనీలకు వచ్చినట్టు ఎస్ కానీ ఇంత బాగానే ఉంది కానీ అన్ని డిస్కమ్లు అన్ని ఇక్కడే కదా ఏపీ తెలంగాణలో డిస్కమ్లు అన్ని డెట్ ర్యాప్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటున్నారు వాస్తవమైనది ఇప్పుడు డెట్ అంటే ఒకటండి 
మీకు పవర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ చూసుకున్నా కానీ హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆల్సో టూ లాంగ్ అండ్ ఈ పవర్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రతి వాళ్ళకు ఒక రిక్షా పుల్లర్ దగ్గర నుంచి ఇవాళ రేపు ఈవెన్ వాటర్ ఉన్నా కానీ టు పంప్ దిస్ యూ రిక్వైర్ పవర్ బట్ అందరూ ఎఫర్ట్ చేయలేరు పవర్ కావాలి కానీ దే కె నాట్ ఎఫర్ట్ టు పే సో ఇట్స్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవును కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో మొన్ననే ఉదయ్ స్కీమ్ లోపల స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్లు స్టేట్ డిస్కమ్స్ డెట్ తీసేసుకున్నది మన ఈ సెటప్ లోపల తప్పదు ఓకే సో మీకు ఇందాక మళ్ళీ వస్తే పీవీతో ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు కలిసే వాళ్ళ కలిసినాం అండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు కూడా కలిసింటే కానీ మా లిమిట్స్లో అంతే ఎంత బంధు పోయిన అంతే అంతే ఎప్పుడు కూడా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు అడ్వాంటేజ్ మీరు మీరు మనస్తత్వం కాదనుకోండి అసలు ఆయన చనుగా మాట్లాడేవాడు పని మాట్లాడేవాడు మీరు అన్నది ఓసారి అడిగిన రాదు నన్ను ఏమని ఓ రోజు మా బావ గారు టెలిఫోన్ చేసిన రోజు సింగాపురం రాయేశ్వరరావు మీకు తెలిసే ఉంటుంది అవును తెలుసు నాకు చేసి అరే నీకు చిన్న ఆయన మాట్లాడతాట అంటే పీవీ గారు మాట్లాడతాడట నేను లైన్ ఫ్రీగా పెట్టా ఉన్నారు అంటే మంచిదని ఇంతలో కాల్ వచ్చింది ఆయన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది నువ్వు అంటే అందరు భయపడతారు అట్ నేవరా మీ అంటే నాకు ఏం చెప్పాలి అర్థం కాదు అంటే అంత మీ బ్లెస్సింగ్స్ అని చెప్పిన గుడ్ గుడ్ అట్లే మెయింటైన్ చేయి నువ్వు అని చెప్పింది ఓకే సో అది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అయింది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏదో చిన్న ఒక చిన్న విషయం ఉండే దాని గురించి ఏదో అది యాజ్ పర్ రూల్స్ కనుక్కుంటే నువ్వు చెయ్యి లేకుంటే నేను లేదు అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఆయన ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేది ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఉండేది ఎస్ చిన్న పని ఏదో ఉందో చెయ్యి చిన్న ఏదో ఉన్నది ఎవరు అప్రోచ్ అయినారు సో అది ఒక్కటే ఆయన టెలిఫోన్లో నాకు అప్పుడు గ్రేట్ థింగ్ చాలా ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యండి ఆయన చేయాలంటే అది ఏమి అది ఎంత పని అసలు అది కానీ అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వాళ్ళు అసలు ఈ అప్రోచ్ అయ్యి చెప్పుకోవటం అనేది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఆయన అది ఇవ్వగలగటం గొప్ప యాక్సెస్ అప్పట్లో చెప్పి మళ్ళీ మీకు ఫోన్ చేసి ఎవడో పిఏ చెప్పచ్చు కదా సో అంటే ఆ మనుషుల గురించి తెలుసుకోవడం వారికి చాలా సింపుల్ లివింగ్ చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ లివింగ్ అన్నారు ఇట్లాంటి ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అనుభవాలు ఆయన తోటి మీకు కలిస్తే పోయి కలిసి తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత కూడా బాగా కలిసి మాట్లాడేది ఓకే చాలా తర్వాత మేము అనుకున్నది ఒక్కోసారి మాకు డౌట్ వచ్చేది వేరే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండినా అని అంత సింపుల్ లివింగ్ ఉంటుంది ఈ వాజ్ సో సింపుల్ సమ్టైమ్స్ డౌట్ అసలు ఎందుకు మరి ఆయన అడిగిన పని చేశారు లేదా చెప్పట్లేదు చేయలేదా అది కష్టంగా ఉండే కొంచెం అది చేయటమా అన్యాయం అండి అసలు ఉద్యోగం ఇప్పించిన వ్యక్తి వారు కూడా చేయమని అనలేదు కదా అది వేరు విషయం వార్త ప్రధాని అసలు మిమ్మల్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బంధువు అనేది పక్కన మారేయండి అది మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించకపోతే అసలు మీరు ఆ సీట్లో నుండి ఉండేవాళ్ళు కదా అప్పుడు సీట్లు కాదు అసలు ఈ రోజు ఇట్లా ఉండకపోయేవాడు ఉండిపోయేవాళ్ళు కదా విన్నారా కానీ ఆయన ఏమో ఎక్కడ ఉన్నారు అత్యున్నత స్థానం భారత ప్రధానిగా ఫోన్ చేసి అడిగితే అది చేయలేదంటే ఎవడో మీ దరిదాపులో కూడా రారిక చిన్న చేతక పనులు కూడా ఓకే గుడ్ అట్లాగే బ్రాహ్మణ పరిషత్తు చైర్మన్ గా ఉండమంటే కూడా మీరు చీపో అన్నారు కదా అట్లా కాదు నాకేదైతే ఉన్నదో సీఎం గారి ఆఫీస్ నుంచి టెలిఫోన్ చేసి చేసి ఇట్లా సీఎం గారు ఏదైతే ఉన్నదో మన బ్రాహ్మణ పరిషత్ చేస్తున్నారు మీ పేరు పెట్టిన దాంట్లో ఫస్ట్ అని అయితే నేను వారికి డైరెక్ట్ గా చెప్పే నాకు ధైర్యం లేక నేను ఏదైతే చెప్పినా సారీ ఐఎమ్ అబో ఆల్ దిస్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ నాది కొంచెం రాడికల్ కాదు కానీ ప్రోగ్రెసివ్ సారీ అండి నేను ఐఎమ్ అబోవ్ ఆల్ దట్ నేను ఉండనండి అని చెప్పిన మాట వాస్తవం అండి అది మరి పిల్లలకి కూడా వేరే కాస్ట్ ఎస్ ఇద్దరు పిల్లలకి ఇద్దరు కాదు నా డాటర్ ఏదైతే ఉందో డాటర్ పాప ఆ పాపకు అది నైన్టీ సిక్స్ లోపల దే లైక్ ఈచ్ అదర్ వాళ్ళది ఏదైతే ఉందో ఇంటర్ క్యాస్ట్ మాది హ్యాపీగా నేను ఐ హ్యావ్ అగ్రీడ్ వీఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ అబ్సల్యూట్లీ ఆ విధంగా నో ఇష్యూస్ నో ఇష్యూస్ వాళ్ళిద్దరు కూడా కోయంబత్తూర్లో ఇద్దరు డెంటల్ సర్జన్స్ దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయింది అక్కడనే అబ్బాయి ఏమో ఎట్లా 
అబ్బాయి ఇక్కడ వాడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాడు అవును వాడు సీనియర్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు హీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద టోటల్ ఈ ఏషియా బిజినెస్ అంతా కూడా వాడు చూసుకుంటాడు ఆ విధంగా గాడ్ ఈస్ వెరీ కైండ్ యుర్ బ్లెస్ ఎస్ ఫుల్లీ ఫుల్లీ మై వైఫ్ ఆల్సో ఈస్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ సో హ్యాపీ లైఫ్ అబ్సల్యూట్లీ So, office low happy, bite happy, happy. <laughs> prajal low happy. Prajal low happy. No, absolutely. I don't have to worry about the current issue. I don't have to worry about it. 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 It's not technical. It's not technical. There are no problems. We have to strengthen the system as well. Strengthen the system. ఒక పదిహేడు వేల ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ రోజు మనం ఒక పదిహేడు వేల మెగావాట్స్ కూడా నిరాటంకంగా సప్లై చేయగలుగుతాం కాబట్టి వచ్చే కాలం లోపల కూడా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఈ లిఫ్ట్లు గిఫ్ట్లు ఇవన్నీ వచ్చేసేస్తే మొత్తం సరిపోతుంది కదా పవర్ సరిపోతుంది అండి కొంత టెంపరీగా పీక్ లోడ్ లోపల సమ్మర్లో అది ఎట్లా ఉంటుంది అనుకోండి అది దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ సరిపోతుంది సో అందుకని దాని గురించి అది అప్పుడు కొనుక్కోవటమే కదా పైగా ఇప్పుడు మీకు నార్త్ సౌత్ గ్రిడ్ కూడా అయిపోయింది కదా వచ్చేసేసింది నార్త్ లో చీప్ గా దొరుకుతుంది పవర్ అక్కడ కొనేవాడు కూడా లేదు అది చీప్ అంటే చెప్పలేమండి అది చీప్ అంటే సీజన్ బట్టి ఉంటుంది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది డిమాండే కదా డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండ్ సప్లై మీరు చీప్ అంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున ఎవడన్నా అడగచ్చు మళ్ళీ చీప్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఎందుకు అన్నా ఎందుకని చెప్పి ఇదొక పంచాయతీ నేను అనేది డిమాండ్ అండ్ సప్లై అంతే బట్ అది గ్రిడ్ కనెక్ట్ కాకముందు ఉన్న పరిస్థితికి ఇప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ప్రయత్నం చేసింది ఓకే పీజీసీఎల్ ఈవెన్ వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ తోటి కూడా మాట్లాడారు అవును దాని కొరకు అని చెప్పి సో ఇప్పుడు అది మనకు కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు కొనుక్కోవచ్చు మన దగ్గర సర్ప్లస్ ఉంటే మనం కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఎస్ గుడ్ సో మీరు ఇప్పుడే కాదు ఈ ఐదేళ్ళు కాకుండా మరో ఐదేళ్ళ పాటు అదే పదవిలో కొనసాగుతూ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుని అంటే ట్రాన్స్కోర్ జెన్కో అండ్ డిస్కమల్ని మరింత అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాధ